संजय निरुपम जी ने और हमारे दया शंकर जी ने कुछ बातें कही है हमारे इसमें मराठी ऑकर्स की थी है मराठी अमराठी हिंदू मुस्लिम अस का भेदभाव अपने शेवटी एक अपने अपना व्यवसाय आज खर मे फेरीवाले नागरिक ये दोगे एक एकमेक करम दे का जमना नहीं का मन तो अपन मराठी मध्य मने ना तुझ मज जमे ना तुझा वाचन करमे ना बरबर ना अपनी एक दुसर की गरज है कारण लोक तुम्हार विकत घुम्मी फेरीवाले नागरिक जनता एक बराबर संजय जी एक रिश्ता है दोनों एक दुसरे की जरूरत है मैं तुम्हारा एवड सी आता हाईकोर्ट ने जे आदेश के लिए फार कड़क शब्द मधे बहुत ही उनका स्टेटमेंट जो है वो लीगल फेरी वालों के खिलाफ नहीं इलीगल फेरी वालों के खिलाफ में उनका अभी संजय निरुपम जी ने कहा है मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि फेरी वालों के पीछे खड़े रहने वाला हमारा नेता है वो और ये बात है हमें दोनों को देखना है जनता को भी देखना है फेरी वाला और जनता इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते तो उनको तकलीफ भी ना हो कोर्ट ने ऑर्डर की किया क्योंकि तो कई जगह पर उनको चलना भी मुश्किल होता था कई ठिकाने नागरिक चलना ही मुश्किल है नागरिक नागरिक तुम्हें अपन एक दुसर लूरक निर्णय घरिक चलता त्रास होता काम ने नौकरी वरुण आया नर काम से छुटने के बाद उसको जितना समय गाड़ी में से वहां तक आने के लिए लगता है उससे ज्यादा समय स्टेशन से बाहर जाने के लिए लगना चाहिए क्या नहीं नहीं ये बात में आप सहमत है ना पूरा ना ये संजय निरुपम मनाले कि दह वर्ष टाउन वेंडिंग कमिटी बना बरबर है अभी यहाँ से आने से पहले मैं कमिश्नर से और संबंधित विभाग से बात करके आया हूँ डिपार्टमेंट और म्यूनिस्पल कमिश्नर तो मैंने कहा है कि आप वॉकिंग जोन नहीं बनाएंगे तो लोग फिर अपना पेट भरने के लिए यहाँ वहां ठेला लगाते गाड़ी लगाते आप जल्द से जल्द अधिकृत ऑकर जोन बनाना जरूरी है और पहले तो टाउन वेंडिंग कमेटी बनाना चाहिए मुझे मैंने उनको निर्देश दिए हुए हैं कि 31 अगस्त तक 31 अगस्त से पहले ये टाउन वेंडिंग कमेटी बनाना जरूरी है उसका निर्णय ले लो अब इसमें कौन रहेगा इसमें फेरी वाले रहेंगे इनके लीडर लोग रहेंगे और इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए देखो आप लोग खुद ठेला तुम्हें स्वतः बसता ना बरबर ना पी लोग न बसता पैसे घर चले तुम्हारा स्वतः व्यवसाय करतो अपन स्वतः तथे अपना अपनी रोजी रोटी करतो कर अन्याय हो सरकार अन्याय हो नागरिकांधी त्रास होता कामाने कोर्टा ने जे आदेश दिलले 
कोर्टाच देखील आपल्याला कुठे अनादर करायचं आहे का बिलकुल नाही कोर्टाचा रिस्पेक्ट ठेवायचा आहे ना कोर्टाचा आपण आदर करणारे लोक आहोत पण त्याचबरोबर आपलं पोट पण भरलं पाहिजे आपला व्यवसाय पण चालला पाहिजे रोजी रोटी पण चालली पाहिजे कोर्टाने असं काय म्हटलं नाही की बाबा जे अधिकृत फेरीवाले आहेत त्यांना काढा पण जे अनधिकृत आहे कुठेही बसलेले आहेत नागरिकांना ज्याचा त्रास होतोय ते फेरीवाले हटवा आणि हे तुम्हाला मान्य आहे ना तुम्हाला लिगल आता सगळे तुम्हाला संजय निरुपणनी सांगितले सगळे लिगल आहे स्वनिधीचा पण पैसे भेटले तुम्हाला भरपूर सगळ्यांनाच भेटलेले आणि म्हणून प्रधानमंत्री मोदयांनी पण उन्होने बी हे जो गरीब फेरीवाले जो है उनको कुछ सपोर्ट करने के लिए पहले दस हजार रुपया था ना वो वापस करने के बाद उसके बाद पचास पचास किसको मिला बीस हजार किसको किसको मिला मतलब आप लोग ने ईमानदारी से दस हजार वापस किया है बरबर ना हाँ लेकिन इसलिए अभी फेरी वाले जो है उन्होंने हॉकर जो है हमारे भाई और बहन उनको इतना ही मैं कहूँगा बाकी मैं ज़्यादा कहता ना हूँ अभी ये संजय निरुपम जी ने जो कहा है पहले फेरी वालों का आंकड़ा निश्चित करें अभी बत्तीस हजार में चुनाव होगा तो गड़बड़ हो सकती है इसलिए हमें ट्रांसपेरेंसी लेके मैंने कहा है सर्वे करो अभी एक सर्वे बीच में किया उन्होंने नहीं नहीं अभी अभी एक सर्वे किया है उन्होंने मुझे कहा कि अभी एक सर्वे हुआ है नहीं मतलब जो नीचे के अधिकारी है उन्होंने कमिश्नर को कह दिया है हो गया इसलिए मैंने कमिश्नर आयुक्त पहले हुआ है छह महीना पहले पहले उनको कहा है पहले सर्वे करो सर्वे पहले करो और जितने लीगल फेरी वाले हैं जितने भी फेरी वाले हैं उसका आंकड़ा आइडेंटिफाई करो अब ये सर्वे करते समय अभी हॉकर जोन भी कई कई पहले किया है ना उन्होंने चार सौ चार सौ अरे कुछ तो किया है कि नहीं लिस्ट है लिस्ट है लिस्ट है तो हाँ लिस्ट है जो हाँ तो उनको मैंने कहा है जो बनाया है नहीं बनाया है छोड़ दो अभी आप जब सर्वे करने जाओगे हॉकर्स लोगों का तभी आपको नई हॉकर जोन की जगह भी आपको दिखाई पड़ेगी कहाँ कहाँ हम लोग इनको रख सकते हैं कहाँ इनका धंधा हो सकता है बराबर था कहाँ यहाँ पर उनके कस्टमर जो आ सकते हैं वो वो भी ढूंढो क्योंकि अपने को सबको हॉकर जोन बनाना है अभी हॉकर जोन नहीं बनाएंगे तो कहीं कही ना कहीं तो लोग बैठते और फिर इसलिए कोर्ट का ऐसा निर्णय होता है अभी मैंने उनको कहा है कि ये पूरी तरह ये पॉलिसी बनाओ और इसमें ट्रांसपेरेंसी लाओ जो हकीकत में अपना काम करते अपना व्यवसाय करते संजय जी बराबर है उनको न्याय मिलना चाहिए बराबर है कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं कि खाली नंबर उनके पास है पैसे कोई लेता है दूसरा मेहनत दूसरा करता है पैसा तीसरा लेता है ऐसा चलेगा उसके खिलाफ है ना आप लोग तो देखो मैं भी उसके खिलाफ हूँ और जो सही में अपना व्यापार करता है ये फेरी वाला भी एक तो व्यवसाय है ना ये भी अपना बिजनेस है और इसमें जो भी वहाँ पर सब लोग आज मुंबई में और अभी मेरा भाईंदर से भी है उधर अलग हो जाएगा पूना है किधर जलगांव में ये पॉलिसी कभी बनी क्या दस साल पहले दस साल हो गए मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद
कई निर्णय लिए बोले अभी पच्चीस साल से हुआ ही नहीं बोले इसलिए तो मुझे मुख्यमंत्री बनना पड़ा ये सब बोले संजय जी ऐसे ऐसे निर्णय हुए कि ऐसे ऐसे योजनाएं हो गई कि पहले कभी नहीं और इसलिए मैं आपको इतना ही कहूंगा कि ये जो कमेटी है टाउन वेंडिंग कमेटी ये 31 अगस्त तक बननी चाहिए ऐसा मैंने निर्णय ले लिया है वो कमेटी में आप ही लोग होंगे यही लोग होंगे ये इनके प्रतिनिधि होंगे और वही एक पॉलिसी बनाएंगे जहां लोगों को किसी बात की तकलीफ ना हो वहां पर हॉकर जोन बनना चाहिए बराबर तो लोग भी आएंगे उधर लोग भी आके वहां पर सामान खरीदेंगे आपसे चीजें लेंगे तुम जो सामान घे खुश तुम ही धंदा हो देखी जे का आदेश है तेज पालन हो लगे एकतीस ऑगस्ट पर करते एक संगत तुम्हारा पात्र फेरी वाले जे है जे पात्र फेरी वाले है बदल मी महापालिका आयुक्त बोलतो रोजी रोटी कशी चले बंद पड़ना नहीं हम प्रयत्न करू अरे बाबा उसमें और आप लोग मिलो कमिश्नर को उसमें आपका कुछ सुझाव है वो भी दे दो इसमें पूरी तरह पारदर्शकता होनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कोई भी लीगल हॉकर्स के ऊपर अन्याय ना हो ऐसा काम अपने को करना हॉकर जोन जो है वो जो आपकी कमेटी बनेगी वो भी सजेस्ट करेगी या हॉकर जोन बनाएंगे तो हम लोगों को तकलीफ नहीं होगा लोग वहाँ आएंगे हमारा सामान लेंगे तो हमारा धंधा हो जाएगा हमको पैसे मिलेंगे लोगों को भी तकलीफ नहीं हो ये दोनों को देख के अपने को चलना है सरकार का काम क्या है सरकार के लिए आप भी हमारे लिए समान है सामान लेने वाला भी समान है और इसलिए नागरिक और फेरी वाला जो हॉकर्स है इसमें हमें कोई भेदभाव नहीं करना है सिर्फ फक्त एवं है कि नागरिक ज्यादा ठिकाणी अपन चालने का जागा आती हॉकर जोन नहीं मन तुम्हें बसले बरबर ना हॉकर जोन बनवर तुम्हारा का प्रॉब्लम है सगले लोग तक सामान घुमच व्यवसाय हो जाती का बोलत नहीं एवड संग संजय जी आप भी बात करो कमिश्नर को मिलो मैं बोला है और आपका भी जो सुझाव है उनको दे दो क्योंकि तो अपने को जो पॉलिसी बनाना है पॉलिसी में कोई भी त्रुटिया न रहे कोई भी खामिया न रहे पॉलिसी फुल प्रूफ होनी चाहिए और ये सब लोगों को न्याय मिलना चाहिए और इसलिए हम लोग देने वाले हैं हम लेने वाले नहीं है और इसलिए हमको देना है और आपको भी न्याय देने के लिए ये सरकार बैठी है यहाँ पर इसलिए जल्द से जल्द ये ताबड़तोब योजना शुरू हो जाएगी ये हमारी कमेटी बनेगी कमेटी में आप लोग रहेंगे और जल्द से जल्द ये हॉकर जोन जो है उसका भी निर्माण होगा इकतीस अगस्त बोले तो अभी आज कितना तारीख है दो तीन तारीख तीन तारीख फटाफट उसको हम लोग करते हैं और जब तक आपको जो तकलीफ ना हो इसके लिए भी मैं बात करता हूं और अभी आपको संजय निरुपम जी हमारे सभी लोग मंच में बैठे वो सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं और आप सभी लोगों को मैं यहां पर आए आप आपका समय निकालकर इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं आप खाली ध्यान रखना 
ये सरकार जो है ये आम आदमी का सरकार ये गरीबों का सरकार है ये ठेले वालों का सरकार है ये ठेले वालों का सरकार है किसानों का सरकार है ये आम आदमी का सरकार ये मेरे महिलाओं का सरकार है मेरे भाइयों का सरकार है और इसलिए ये सरकार ने किसी से अध्ययन नहीं होगा इतना ही मैं कहता हूँ भाईचारे से ग्राहक हमारा कस्टमर अपना भगवान होता है बराबर ना उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए उसके साथ जो हम एक दूसरे से अलग नहीं है एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते और इसलिए उनको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए ऐसा रास्ता हम निकालेंगे आपका व्यवसाय भी चलेगा जनता को तकलीफ भी नहीं होगी ऐसा काम ऐसा रास्ता निकालने को मैंने मुंबई महापालिका कमिश्नर और पुलिस को कहा है और आपको उसका जल्दी नतीजा देखने को मिलेगा सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा जो लोग ईमानदारी से अपना धंधा करते हैं उनको न्याय मिलना चाहिए पूरी लिस्ट में संजय जी इसमें भी पूरी ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए इसका ख्याल आप लोग देखो और कोर्ट का भी जो मान है सम्मान है वो भी रखा जाएगा ये भी हमें देखना है धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र